pipi. Se dovrei indossare gli occhiali da sole forse, forse è il caso perché uno si sconvolge comunque buongiorno dall'aeroporto Leonardo da Vinci in Roma Fiumicino dove è inverno cioè ieri era estate mare cocomero e prosciutto e melone e invece oggi è inverno Adesso provo il check-in con l'Apple Watch che di solito funziona e fa pure molta, molta scena Niente, l'Apple Watch non ha funzionato Ma lo sapevo Adesso è tempo di fare una ricca colazione al duty free riuscire a trovare l'unico bar autogrill pure dentro l'aeroporto mi perseguitano finalmente sono autorizzato dalla legge nella mascherina detto ciò come avrete letto dal titolo e forse avrete visto anche qualche teaser perché sicuramente hanno pubblicato una foto intanto oggi si va a molto ebbene sì non è la prima volta per me sono già stato qualche anno fa e forse qualcuno di voi se lo ricorda Comunque ho deciso di fare questi tre giorni, un weekend di nuovo sul lago di Ginevra e verrete in vacanza con me, questa passeggiata e ovviamente immagino che tutti vorrete vedere Queen Studio Experience eh, nel casino però vabbè faccio vedere anche che faccio durante gli altri, gli altri giorni insomma ma male che va saltate chiesto in cassa, dico senti che ce l'hai i cornetti modello Queen on Fire al rientro dal concerto, dice come no, eccoli qua signore, cioè, lei conosce i Queen on Fire, dico io faccio parte dei Queen on Fire. Adesso la domanda è, io sono arrivato molto prima in aeroporto, perché dico tanto mi faccio un giro ai negozi, però non ne ho visti i negozi fino adesso, quindi saranno aperti? Speriamo di sì, se no comincio a giocare a Tetris sul telefono. L'aeroporto più triste della storia. E confermo che è tutto chiuso, quindi gli unici negozi stanno prima del check-in e vabbè, è andata così, vado al punto di ricarica dispositivi elettronici e niente. Social a bestia. mettono pure le chitarre elettriche esposte che uno può questi hanno posti per fare colazione decisamente più belli rispetto all'autogrill però vabbè io niente guarda qua guarda e niente perché qui non fa è uguale autogrill è il destino beffardo
It's wonderful. Ok, il programma è ehm, Ginevra centro, passeggiata, pranzo, tutto quanto, qualche giro, insomma, e poi il check-in in hotel a Montreux è alle 3, quindi poi per quell'ora arriverò sicuramente a Montreux e poso un attimo lo zainetto e mi metto comodo. A quanto pare c'è un biglietto gratuito per chiunque arriva dall'aeroporto, probabilmente. Posso prendere l'autobus e arrivare a Ginevra Centro. Eccoci qui a Ginevra Centro. È tempo, tempo che mi aspettavo, nel senso che cioè, io non, non voglio il sole, quando sto qui svizzera voglio così il, il clima, il, le, le nubi, cioè va bene, Poi sono le foto di Beatles qua dentro, vabbè, va bene, bellissima chiesa. alla stazione di Ginevra treno da Ginevra a Montreux Buongiorno ragazzi, anche se non si direbbe, però sì, è giorno, sono esattamente le 8 e 10. È già il giorno dopo, ho evitato di riprendere ieri pomeriggio perché a parte ero distrutto mentalmente, fisicamente, e quindi ho fatto giusto così un giro di ricognizione qui per Montreux, è andato a visitare già la statua, sono sincero. Quindi quella che vedete oggi non è la prima ripresa, ma fortunatamente, perché altrimenti sarebbe stato un problema a livello emozionale quindi oggi mi vedrete molto composto e però oggi riprenderò tutta la giornata e quindi gli studios di Queen, eh, Freddy girerò un po' per Montreux poi probabilmente andrò al castello qui più avanti insomma poi vedete anche con, moi, con me con moi, sta venendo con moi perché è francese e quindi vedrete insieme a moi eh, cosa mi inventerò oggi in questa regione Ah, probabilmente ha preso fuoco il casino, quindi erano scritto Smoke on the Water 2, la vendetta e no, vabbè, non so perché stanno qui davanti, saranno fan dei Queen per loro, spero perché altrimenti ho buttato una vacanza intanto qui vediamo la, la famosa parete con le firme, dopo apporrò anche la mia ma ci sarà anche una sorpresa comunque prima cosa a colazione con un buon croissant e qua c'era un bar carino dove quando ero stato l'ultima volta qui a Montreux mi ricordo che c'era questo bar carino adesso non so se è aperto sinceramente sembra chiuso vabbè se no qualcosa troverò ok quello che conoscevo era chiuso però qui c'è una splendida confiserie sul, sulla strada principale
comunque ragazzi è un posto clamoroso poi appena secondo me lo sa che, che sono malato dei dolci che appena sono arrivato ha fatto uscire questa torta qui e vabbè secondo me cioè a me da sferisco a Montroso è rovinato ecco ne sta portando un attimo secondo me lo fa apposta guarda vedi Comunque facevo una riflessione intanto che aspetto il cappuccino e riguardo il clima, l'atmosfera, la classe di Montreux e immaginavo due anni fa quando si sono presentati i ragazzi dei Queen on Fire col, col furgone mi immaginavo queste supercar cose mi immaginavo il camion morini con quelle bestie dentro che immagino quando sono scesi che veniamo già da due giorni di live quindi abbastanza provati e mi immagino cioè tra, me lo riesco a immaginare e non me lo riesco a immaginare però deve essere stata una scena veramente bella Certo, non è l'autogrill, però comunque un consiglio se venite a visitare eh, Montreux, comunque questa riviera insomma, e, se state in albergo, albergo, bed and breakfast, insomma la struttura, vi spetta di diritto la Riviera Card, eh, che sostanzialmente vi dà i mezzi di trasporto gratuiti per la città. E degli ottimi sconti su diverse, diverse attrazioni anche nei paesi limitrofi e a quanto pare nel, nella descrizione della carta c'è anche ovviamente l'ingresso al, agli studios dei Queen che è gratuito eh, però garantisce anche un regalo perché c'è il simbolo di un regalino quindi scopriremo insieme cosa è questo regalo e visto che sono un giovanotto ai tante e passiamo dal, dal dolce al salato e quindi croissant o jambon non male che faccio le riprese con la GoPro così se, se mi allargo insomma col grand'angolo mi prendo tutto qua è una rovina comunque ieri sera eh, ho provato cucina tipica e eh, ho trovato un ristorante molto molto bello, molto caratteristico non penso sia turistico pure perché è un po' decentrato rispetto a, appunto a, ad esempio a qui che è la via centrale e, e ho provato ovviamente la fonduta, non l'avevo mai provata prima sono sincero, spettacolare cioè la fanno veramente molto bene poi siamo in un periodo di castagne quindi avevano una, loro la chiamavano cheesecake ma in realtà era un, non si presentava come una torta ma era scomposta quindi una sorta di mousse con spriciolato e biscotto e all'interno le castagne spettacolare e poi la carne di cervo e, con contorno di altre castagne mi sono fatte col miele e, una pera cotta nel vino rosso, messa a carta, insomma a metà tra il dolce e il salato, una bella commistione, probabilmente tornerò a questo ristorante, non so se oggi o se domani, ma penso che prima vado via ci torno e stavolta faccio le riprese. Comunque il posto è questo, ho fatto colazione, è altamente consigliato. Penso che a breve inizio un canale di, di cucina dove faccio assaggi e poi vado a finire direttamente su Vite al Limite. Ok, in direzione statua del buon Freddy Prego signore, non si preoccupi Vada tranquillamente Zucca a bestia Poi oggi il metro dava sole Cioè da quello che ho visto Però ecco, sempre così E vabbè Ma l'avevo detto ieri che questo è il clima che io voglio a Montro Quindi, cioè se a me sinceramente va bene Magari le riprese saranno un po' più buie Però a me va bene Eccoci e io ogni volta che passo poi qua è sempre, cioè almeno il primo giorno, è sempre, è sempre un problema insomma. Da adesso in poi ovviamente non dirò nulla, lascio la parola alle immagini.
Ok, dopo la um, visita alla statua di Freddy ci avrei trascorso tutta la mattina, per essere sincero è ora di andare agli studio come forse sapete gli studio eh, sono all'interno del casino quindi per entrare bisogna passare dal casino, è tutto gratuito ovviamente e, però ovviamente non posso fare le riprese nel casino le farò direttamente entrato um, nell'esposizione dei Queen eh, quindi avrete un minimo di buco sul video Ok ragazzi, siamo entrati, siamo ai Mountain Studios e qui c'è tutta l'esposizione, adesso parlerò poco e farò le riprese così vivrete in prima persona quello che sto vedendo anche io. ovviamente appena entrato, vabbè a parte che te la trovi davanti però ti cade subito l'occhio su la mia compagna di tour tra l'altro comodissimo
Ok, questa tecla la lascio per ultima perché è quella che probabilmente interesserà maggiormente voi che mi seguite su YouTube perché siete quasi tutti musicisti. E qui abbiamo dei strumenti molto, molto carini. Tra cui c'è una chitarra che io ho avuto in passato, e molti voi lo sanno, e forse c'è ancora qualche video su YouTube. C'è la Guild del 93. Penso siete Brian, o quantomeno sia appartenuta a Brian questa qui che è esposta, anche perché ha le ottima sopra, quindi probabilmente l'ha usata lui. E vedevo vicino a un box, mi sembra, delle serie anni 80, penso di sì. Eccolo lì. C'è anche un triple booster, cioè dovrebbe essere un triple booster, ma magari sarà una scatola vuota, così sicuramente. Eccola lì, eh... era una chitarra veramente veramente carina, cioè, l'ho avuta per diversi anni e devo dire che suonava molto bene, molto particolare, costruita molto bene, è un tremolo che funzionava alla perfezione, ricordo, non ha neanche le meccaniche autobloccanti perché era le Schaller, le M6 quelle normali e non si scordava mai, era veramente una gran chitarra, i Duncan, Trisonic, un po' nasali, un po' caldi, però sui fuori fase mi ricordo che suonavano veramente bene ben ricordo di quella chitarra poi l'ho cambiata per la guild dell'84 e vabbè altro mondo, altro amore bene, qui abbiamo il kit di Roger che è immenso <ride> cassa enorme, tom e timpani mostruosi cioè veramente gigantesco uno Stingray, non so se è proprio di, di John comunque molto simile a quello che era lui poi abbiamo la famosa DX7 della Yamaha quella che vedete anche su il making di One Vision quando fanno il pezzo iniziale, l'intermezzo e qui ovviamente abbiamo Scarabeo come sapete i Queen giocavano spesso a Scarabeo durante il tour per ammazzare il tempo, si divertivano così e quindi qui ovviamente fa parte della vita dei tour e di studio e l'hanno incluso in questa scena Comunque solitamente qui, che io ricordi anche quando sono stato altre volte, è sempre un posto poco affollato, molto tranquillo, però vi consiglio di fare come ho fatto io oggi, venite la mattina presto, perché vi vedete la, la statua dei freddi in tranquillità che non c'è nessuno e gli studi sicuramente saranno vuoti e solo per voi, come in questo momento. Comunque la ragazza all'ingresso ci ha spiegato qual è il regalo che c'è insieme con la riviera card che vi dicevo prima. Sostanzialmente eh, non pagate l'ingresso al casino, quindi potete scendere tranquillamente senza pagare 10 franchi se non ricordo male e fare la vostra scommessa e tentare la fortuna. Ok, adesso andiamo nella parte più interattiva degli studios, ovvero nella control room dove c'è il mixer e adesso vedrete.
Eccoci qui in postazione di controllo e praticamente la cosa interattiva che è molto bella e ci permettono di mixare a nostro piacimento qui abbiamo dei controlli che sono reali alcuni di questi qua sono, sono finti, sono stampati mentre alcuni sono reali, quindi batteria, e basso, tastiera, le chitarre, le voci, i cori e abbiamo qualche brano da poter remixare a nostro piacimento con una bella qualità audio, il volume è giusto e possiamo sentire gli strumenti separati o remixarli con i volumi a nostro piacimento quindi adesso mi do il banco mixer ok ci sono due canzoni che le ascolteremo in stereo normale e altre due canzoni saranno in surround quindi il suono verrà anche dalle parti posteriori e sarà un'esperienza eh, ancora più immersiva okay, qui abbiamo davanti questi schermi, questi monitor che ovviamente ci danno delle informazioni ma partiamo subito Hi, this is Roger Taylor here from Queen. Uh, welcome to Mountain Studios Montreux. Uh, this next epic track is the title track from the last album we recorded here, Made in Heaven. It's a particular favorite of uh, Brian and myself. In surround sound, I can also appear behind you over here or over here. Ok, quindi studio experience alla grande e per motivi tecnici gli stessi di ieri davanti a Stato Freddy non è stato possibile riprendere Mother Love però è veramente bella da mixare e da sentire magari solo la voce e quindi adesso esco fuori e vi porto al muro dove ci sono le firme dei fan e che poi alla fine è il muro dove entravano e uscivano loro dagli studios effettivamente ok quindi è uscito dagli, dal casino e praticamente adesso giriamo subito a destra e si entra dall'ingresso quello vero, quello storico degli studios vi faccio vedere ok, superiamo gli studios e tra l'altro hanno anche segnalato qui ormai Queen Tribute Wall e da qui iniziano 
tutto quello che lasciamo noi fan hanno anche dei disegni clamorosi tra l'altro attiramente molto bene e questo era l'ingresso che, che usavano loro e io ieri già l'ho visto non credevo ci fosse ancora e invece guardate un po' qui è storia 7 ottobre 2014 quasi lo stesso periodo ancora era Brian May Italia e vabbè questo Marco insomma lo conoscete però oggi ne mettiamo un'altra eh? oggi rinnoviamo Ok, prima di eh, chiudere la sezione Queen c'è un'ultima cosa da fare. Qui di fronte, sulla via principale, c'è un negozietto veramente carino con memorabilia, souvenir, cose veramente veramente bello. Ricordo che c'è molte cose mh, inerenti ai Queen, quindi ci andiamo anche per prendere qualche souvenir. Quindi dal casino salite su e girate a sinistra. Ovviamente ripassiamo davanti dove ho fatto colazione poco fa. Eh. Ok, questo è il negozio che vi dicevo poco fa, dopo vi riprendo anche l'esterno così vedete la, la vetrina e lo riconoscete in caso di venire qui. E ovviamente mi hanno detto come no, fai le riprese, non ti preoccupare, <ride> sono molto cordiali, molto gentili. E ci sono gadget ovviamente della Svizzera in generale, nella parte dietro me e di fronte a me c'è tutta una sezione dedicata alla musica, perché comunque questa è una cittadina molto legata alla musica e soprattutto c'è una bella collezione memorabilia dei Queen adesso vi faccio una bella carrellata di immagini ok iniziamo da qui come vedete sono le maschere dei Queen le maschere ufficiali eccole qui vedete la prendo e ci vado sul palco con questa <ride> ovviamente hanno tutto il merchandise dell'evento che si tiene qui a Montreux, fatti Montreux Celebration quindi con la grafica abbinata abbiamo sia le, questi giacchetti poi c'è la selezione di libri, di cd, di vd sacche, body per bambini, di tutto c'è anche un bel accappatoio, dopo ve lo faccio vedere aperto e qui c'è un'incredibile selezione di t-shirt di ogni tipo quindi vanno sia per album, le classiche foto dei, dei Queen, il logo in varie tipologie, delle polo anche, veramente un'ampia scelta, qui abbiamo sempre quelle del Montreux Celebration, la parte superiore ovviamente abbiamo anche dei poster, come potete vedere, che riprendono ovviamente la statua e le statuette che sono praticamente la versione in miniatura di quella che troviamo sul lago, come potete vedere molto molto bella qui su continuano i poster ok ecco l'accappatoio che, che ho fatto vedere prima molto bello molto utile in tour secondo me ok su questa vitrina continua ah qua c'è una red special e libri eh, vinili cd Qui abbiamo anche la sezione dei francobolli commemorativi dei Queen, ricordo bene quello con Brian May. Qui abbiamo braccialetti, collane, tutto ovviamente in tema Queen, plettri, che noi ovviamente chitarristi ci facciamo poco, però vabbè ci sono insomma, è un regalo carino, magari per qualcuno che li usa. Magneti, calamite, eh, accendini, qui abbiamo anche qualche action figure di Freddy con diverse espressioni 
in base a cosa canta ovviamente porta chiavi portafogli qui abbiamo stickers, spillette e qui abbiamo ancora altri dvd e dischi in vinile qui continua i dischi in vinile anche con il nuovo Back to the Light della Gold Series il live con Alan Lambert qui abbiamo ancora altre magliette veramente veramente molto belle una sicuramente la prenderò e vediamo anche le felpe la faccio vedere qua giusto qualcuna diverse colorazioni ovviamente ah c'è anche quella dedicata al The Studio Experience molto bella questa è una cosa che c'avevo sempre in camera quando stavo ancora a casa vecchia quando ero un ragazzo i calendari dei Queen dove ce ne sono diversi io mi ricordo che cercavo sempre ovviamente immagini con la Red Special con Brian quindi selezionavo ogni volta il calendario che avesse più immagini di Brian ovviamente questo è il calendario ufficiale del 2021 2021 ormai è la fine qui abbiamo la sezione dei Funko Pop dei Queen, quindi abbiamo Roger, Brian, questo ce l'ho abbiamo Freddy nelle varie versioni, quindi abbiamo sia la versione ehm, del Magic Tour quando usciva con mantello e corona, versione della Raid le tazze dei Queen molto bella questa ovviamente qua abbiamo anche Frank e qui hanno allestito anche una silhouette di Freddy con le firme dove ognuno lascia una dedica ovviamente come dicevo il negozio è specializzato sulla musica quindi qua abbiamo action figure di diversi artisti di Kiss uh, il CDC, c'è l'Emmy dei Motored, Billy Idol insomma c'è un po' di tutto continua la sezione musicale con gadget di altre band questa è una sezione che mi piace molto tra l'altro quindi continuiamo alla grande questo l'ho visto subito perché ho riconosciuto i colori da appena sono entrato nel negozio perché vabbè come sapete vabbè insomma qua abbiamo action figures anche dei piloti di formula 1 moto, modellini di treno insomma qui abbiamo la sezione dedicata ovviamente a Ten Ten un'intera vetrina Qui vicino alla cassa c'è anche un'altra sezione dedicata ai eh, dischi in vinile Solo Queen, Freddy Mercury come vedete Gratui Ah c'è anche quello nuovo di Roger Eccolo qui Niente ragazzi, preso poi dalla foto di fare acquisti Mi sono scordato di fare la ripresa dell'esterno del negozio Comunque c'è scritto Bazar, lo, lo riconoscete perché è di fronte alla, alla statua di Freddy Quindi molto facile da riconoscere Poi vedete la vetrina è piena di cose di Queen quindi Che dal momento che come vi dicevo prima ci hanno dato questa riviera card possiamo usufruire dei mezzi pubblici infatti sto andando eh, a prendere il 201 che è un filobus come questo che vedete che passa adesso e ci porterà fino al castello di Shiyon che non ricordo se l'ho già visitato sinceramente perché la mia memoria come forse sapete fa un po' acqua da tutte le parti comunque si vede già da qui insomma poi c'è tra l'altro una bella vista, adesso ve la faccio vedere e il castello è quello lì che dà proprio sul lago corse epiche per prendere il 201 perché io facevo le riprese e intanto lui arriva
eccoci al castello e adesso se non erro si può visitare quindi vediamo un po' di fare il biglietto ed entrare Ok, castello visitato, adesso riprendiamo un'altra volta il filobus e pranzo a Claran, che sta leggermente dopo Montreux. Penso che vi evito le immagini di io che mi ingozzo ovviamente, però se c'è qualcosa di carino nella cittadina e dintorni riprenderò. Quindi pranzo al ristorante thailandese vedo le immagini, tanto non è roba tipica e pomeriggio un po' di giretti e stasera stasera torno al ristorante quello che vi ho detto stamattina a colazione che è troppo buono e, e là le faccio riprese perché dovete vedere almeno sono piatti tipici no, benvenuti a Vavì e adesso faccio una passeggiata non ho una meta precisa faccio una passeggiata e vediamo un po' cosa incontriamo faccio qualche ripresa così vedete anche voi Questa qua che è stupenda, questa è bella, bella, bella. Peccato la greva, però bella, bella, bella. Ovation, forse dei tempi d'oro, mm. probabile, però si ricorda. Se era 12, già avevo preso l'extra seat uh, sull'aeroplano e era venuta in Italia con me. Per poi chiedere acustiche, bassi, e solo ci sono altre elettriche, magari dopo le faccio vedere. Bassi, pianoforti. Uh, batteria e non so se provare qualcosa cioè questa qua mi intriga molto probabilmente questa la provo questa che adesso la provo sì, sì, sì.
cazzo mi ha suggerito di provare questa no perché quella era carina, bella bella però un action insuonabile cioè era un po' stonata infatti ma perché era stata trattata male è troppo un po' imbarcato vabbè. Bella bella anche se a me in Gibson sinceramente acustiche mi hanno mai intrigato più di tanto però. bella idea Io mi ha fatto veramente provare tutto, tutto il negozio gentilissimo cioè no, qualsiasi che fai prendi proprio come succede in Italia stessa cosa come nei negozi di musica in Italia No, stupendo, vetri enormi, ti fanno godere il viaggio. Gilamo, arrête sur demande. se uno se sono diversi ma è immenso ragazzi io già leggo i, i titoli dei giornali locali chitarrista cade e si rompe l'osso del collo Buonasera ragazzi, se mi sentite un po' affaticato è perché ho fatto una bella salita, sto andando a cena a quel ristorante che vi ho detto oggi, eh, che vi ci avrei portato, è nella parte alta di Montreux, quindi bella salita da fare, a piedi, e adesso sperando che il gestore non abbia problemi con le riprese, vi faccio vedere questa, questa cena con i prodotti tipici della zona e poi chiuderò il vlog insomma. Io starò ancora qui qualche tempo, e... però la parte che interessava a voi sicuramente sarà stata quella dei Queen, quindi avete già visto quello che vi interessava. Ecco, il ristorante è questo qui, come sentite questo rumore d'acqua, 
è effettivamente rumore d'acqua perché qui abbiamo una bella cascata quindi se mangiate fuori vi accompagna questo piacevole sottofondo adesso entriamo questa è l'attrezzatura da, da fonduta quindi questo manterrà caldo il formaggio chiuso allora, iniziamo con frigassia di funghi champignon ok con la fonduta funziona così pezzettino di pane Dunque chiudo questo vlog appunto col delizioso cibo mangiato qui io poi vabbè domani continuerò a girare a vedere altre cose e vi ringrazio per la compagnia spero che questo vlog diverso dal solito quindi un vlog da turista spero che vi sia piaciuto ricordatevi di iscrivervi al canale lasciate like se il video vi è piaciuto e vi do appuntamento al prossimo video